Сърбите и много други а, древни произведения. Той е освен това много известен астролог. А, много хора се обръщат за него за най-различни консултации. А, и има хиляди други достоинства, с които сега няма да ги занимавам, но а, ние винаги се радваме и сме много благословени с неговото общуване. Така че днес имаме за втора поредна вечер. Възможно, че я слушахме за раса. Днес ще слушаме за да не разваляме изненадата. Сега ще разваля за сега. Варна, България. Where that place? What's the name of that place? Аспероку. Аспероку. А, where we stay? Yeah. So, um, just now we're staying across the the bridge over there. And there's all these Ukrainians there. Сега ние в момента там къде сме настанени, е от другата страна на моста и там сме заедно с в половино край на при нас. И всички те си имат много такова вакансионно настроение и си прекарват много добре. И от Украина е само на колко? 800 км или нещо такова. Не знам колко е. Може би 400 км са. Но човек просто като се преместя няколко стотин километра, изведнъж се чувства, че е освободен. Всеки обича да пътува. Искате ли да седите в Варна за винаги да останете тук? Повечето хора искат някъде да пътуват. Това е абсолютно общ принцип за всички. Uh, we find that uh, okay, this is modern anthropology and caveman, whatever they call it, science, <laughs> whatever. Uh, you know, they had Africa and they had primitive men down there, and then they started wandering around and they got up into Europe and they went over to Asia, and they went up to Australia, they went over to North America, South America, in spite of the fact that there was no overpopulation at all at that time. <laughs> археология и така нататък. Днешната наука приема, че е имало някакви древни примитивни хора, които са тръгнали от Африка, отишли са в Европа, после са отишли някаква група в посока към Азия, Австралия, други към Америка и така нататък. И са заселили цялата земя, но в нито един момент не е имало свръхнаселеност на планетата. Или пък северните хора от посока към Норвегия, към Скандинавия. Те, примерно, те тръгват през Гренландия и отиват чак до Канада. Или пък римляните дори са намерили римски кораби, са намерени чак в Бразилия, така че всички пътуват. Или те намерят в Перу някакъв скрипт, който е като Фениша. Финиш. Финишен. 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 Медитерания на Сирия. Финикист. Окей. Финикист. Финикист. Перу. Перу. В Перу са намерили някакви финикисти текстове или нещо. Останки. Или ти намерят реликс от Саут Индия върху в Саут Америка. Или примерно има различни реликви от Южна Индия в Южна Америка също. Всички обичат да пътуват. We find also in, oh, just the title, by the way. So in the 1960s, I guess, you know, people started putting rockets in the rockets, rockets up in the air, trying to go to the moon. И ще те години на минали век хората правят големи усилия и започват да изстрелят ракети за да отидат на Луната. So then Prabhupada wrote a little book when he was still in India before he went to America, Easy Journey to Other Planets. И Прабхат е написал една малка книга преди да замине за Америка в Индия, е написал лесно пътуване до други планети. And so this is not the way you're going to go to the moon. А той там казва че не е това начина да стигнеш до Луната. You can't go by scientific mechanical material means. Човек не може да стигне до там с различни изобретения, технологии, с материални средства, няма как. Ако искаш да отидеш на Луната, трябва да пречистиш съзнанието си. И 
При всички случаи хората обичат да ходят да посещават нови места. And people of India also like to go to other places. И хората от Индия също така обичат да ходят на нови места. So we'll see in Bhagavad Gita, we'll see in the Puranas people going on pilgrimages all over the place. И в Бхагавата там в Пораните непрекъсто се описва как различни хора ходят на поклонение на далечни места. The doer of a pilgrimage all over India. И някои обикалят из правят обиколко буквално из цяла Индия, обикаляйки на поклонение. Баларам е на пилгримеч от цяла Индия. Примерно Баларам е обиколил буквално цяла Индия. Нитянанда е на пилгримеч. Нитянанда е обиколил цяла Индия всички святи места. Бог Читания е обиколил цяла Индия на всички святи места. Но това бе имало един малък проблем, защото повечето време е трябвало да вървят пеша. Но това бе имало един малък проблем, защото повечето време е трябвало да вървят пеша. The yeah. Puranas keep telling you go to this place, go to the go to Badrinath, in spite of the fact that you would spend, you know, three years trying to get there. И въпреки че тога всичко е ставало пеша, тогава и в самите свещени писания в Пораните се дават наставления от иди в Бадринато, иди на различни далечни места, където хората трябва да върват буквално примерно три години пеша за да стигнат там. So of course, for thousands of years, this was the main transportation. И хиляди години, в продължение на хилядолетия, това е било главният метод за транспорт. Дори се казва, така, това е заключението на съвременните учени, че египтяните не са разполагали с колело. Те не са имали колело, колелото не е било изобретено при тях. И там е всичко е било, предвижването е било пеша. But do a little friend of ours. No, that's why I say, "Nashi priyata ukonya eva pomshte." So, a little advantage we see even in the Bhagavatam that are using horses. И с напредъка ние виждаме багава там също на всяка да се използват коне. И разбира се, в Индия виждаме там са имали през цялото време колесници или различни форми на коли с колело. Те са разполагали с колелото. Но в продължение на хиляди години това е било транспорта. Ако си късметлия, имаш и кон да впрегнеш, а иначе вървиш пеша. Съдънно, в Ренесанса и Сайентифична революция в Европа, тогава те начали да правят машини, и по-късно, след Ренесанса, по време на индустриалните революции, почва вече в Европа да произвеждат машини като този локомотив тук. So over thousands and thousands and thousands of years, just walking, walking, and suddenly we got this other means of transport. Maybe, maybe 200 years ago, 300 years ago. И в продължение на хиляди хиляди години хора са ходили, 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 пеша, 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 и чак при около 200 години започват вече някакви по такива интересни механични начини за предвижване. And since that time, of course, things have advanced a lot. И разбира се, от тогава нещата бързо се започват да се развиват. И ако човек не може да се предвижва по земята, човек може да се предвижва не само по земята, а и по морето, и са имали лодки. И постепенно лодките започват да се развиват, стават все по-развити и сложни. И след това, през... Uh, the 19th век и така нататък. They invented airplane. Е бива изобретен изобретен самолетът. When the airplane came out, the the newspapers were saying, "Oh, this is ridiculous." И когато за първи път се появил първия аероплан, в вестите изобщо хората коментирали, това е просто е нелепо. This is not practical for us to travel. Това е абсолютно непрактично, това е изобщо е невъзможно средство за пътуване. But since time, time, 100 years, 100 whatever years, now that's like one of the main means of transport. Но след малко по-късно, 100 години, 200 години по-късно, изведнъж се оказва, че това е един от главните, едно от главните средства за транспорт. And of course, basically, we're going from one place to another across the earth. И в крайна сметка, до сега говорихме за предвижване от една точка до друга точка на земята. But then, 
in the 1960s, maybe before that, yeah, probably 1960 something, yeah, they decided to go upwards instead. <laughs> so for thousands of years we're going this way, you know, horizontally with the with the feet and with the horse and with the cart, and then when we get the train and we get the airplane, and like that, that's suddenly we're going beyond the earth. Big step. И в продължение на хиляди години хората ходили пеша, с коне, с кой спото може постепенно коли, самолети, влакове. Развива се, но всичко е в рамките на повърхността на Земята. И сега изведнъж хората разрешат да направят, да отидат на много ниво, просто и да тръгнат нагоре. So, for the, these excuse or whatever it was, or the we want to go to the moon. И първата цел, която се поставят е, не искаме да отидем на Луната. And then after you go to the moon, you want to go to Mars, you want to go to Venus, you want to go to Saturn, etc. И след Луната те решават, че искаме да отидем също и на Венера, искаме да отидем и на Марс, искаме да отидем и така нататък на другите планети. So that urge to travel and go further and further is always there in the human being. И този импулс у хората да пътуват е винаги присъствал в човешките същества. But we are always limited by our knowledge. Но винаги сме били ограничени от своето знание. That does not stop us from imagining it. Но това никога не ни е спирало от това да си представяме тези неща. Uh, so we have a whole genre of movies and literature about uh, science fiction. И ние имаме цял жанр от uh, литература и филми uh, научната фантастика. Yeah. So this is simply the expression of that first to go further and further and further and Away, you know, и това е просто израз на този порив от хората да пътуват по-далеч, 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 по-далеч. Докато най-накрая ние може да се движиме свободно из цялата Вселената. Разбира се, Вселената е много голяма. И би ни отнело милиони години да се И би ни отнело милиони години да прекусим Вселената. Like inconceivable at this moment. И на този етап изглежда невъобразимо. But uh, we don't know. There may be other means, other sciences, etc., by which we can travel faster and faster and faster. Но ние не знаем, може би има други средства, може би има други науки, които могат да ни позволят да пътуваме все по-бързо, все по-бързо и все по-далеч, по-далеч. We also see that there's always reports, even nowadays, even in Congress now in America, they're giving these reports about <laughs> и ние също виждаме, че през, а, в човешката история винаги ни се провождат свидетелства за различни а, НЛО-та и дори сега в, примерно, в Американския конгрес има такива доклади, съвсем актуални. Do it very easily. <laughs> и разбира се, ние все още не сме усъвършенствали, ние нямаме, не разполагаме с средства, с които да отидем до съседна галактика или мъглевина, или дори до съседна планета не можем на този етап, но разбира се, други цивилизации, които са много по-напред от нас с хиляди години технологично, те биха могли да правят съвсем, съвсем невъзможни за нашите неща. And thus there's always reports of these strange objects that keep appearing and people see them. И винаги никога не спира потока от свидетелства на различни хора, които са видели различни такива неидентифицирани летящи обекти. Okay. Uh, so of course this is nothing new because we'll see in the Vedas we have similar types of machines. това изобщо не е нещо ново, защото в Ведите са описани подобни видове машини. So this is called Vimana. Това, което виждаме, се нарича Вимана. Правопад, я think in the Krishna book calls them airplanes. Примерно, правопад в Кришна Бук ги нарича самолети. So, uh, the Vedic literature describes these uh, Vimanas or flying vehicles in many places. Ведическата литература на много места описва тези uh, летящи обекти, наречени Вимани, по различни начини. You'll find one in the uh, 
Salva. Salva had a new one. see that in Krishna book or in the uh, 10th canto of Bhagavatam. In the 10th canto of Bhagavatam or Krishna book, we have a little bit of a shower. And if you look at that description, which is coming from the Sanskrit verses, it's very similar to the descriptions that people see, have of the things they see now on earth that are coming from someplace. И ние ако видим описанията от 10-та песен на Ширим от Бага, там ще видим, че описанията са много сходни с различни свидетелства на съвремени очевидци на НЛО. Те са направени от някакъв материал, който не може да се прецени какъв е и е непробиваемо с нищо. И някои от тези летящи обекти могат да са огромни, да са по-големи от примерно футболни игрища или много по-големи. То се движи без да издава никакъв звук. And it can move very fast like this. And it, you can't see the traveling distance. This appears in one place, appears in another place, appears in another place like this. И може се движи с така малния нос на скорост, че то просто изведнъж се появява на друго място, на друго място, на ново място, без изобщо да може да видим как е стигнал до там. So therefore it's not uncommon to find these descriptions in the Vedic literature about these flying machines. И изобщо не е необичайно да откриваме такива описания на тези летящи машини в ведическата литература. We also see that uh, Dhruva went to Dhruva Loka on a special uh, flying vehicle. И ние също виждаме описание на Друва, който отишъл до планетата Друва Лока на някакво специално летящо возило. This is a picture of a South Indian temple, and the top of the temple is also called a vimana, like a flying vehicle. И това е снимка на южния индийски храм. Горната част, която е като купол на храма, се нарича също така вимана, прилича на космически корен. So in other words, the temple of Vishnu is a flying vehicle. С други думи, храмовете на Вишну представляват всъщност летящи кораби. Where is it coming from? От къде идва това? That's a spiritual world. Идва от духовния свят. But this type of vehicle is much different. Но този летящ кораб е различен. We can never dream from our Earth or some other planet in this universe to build a machine that can go to the spiritual world. Никога не може, дори въображението не може дори да си представи, че може да се построи машина в този свят, която да е способна да ни пренесе в духовния свят. We may be able to build a machine that can go across the universe, like some other things are coming here, but we cannot get to the spiritual world. Не може. Построим различни машини, които да ни разкарват напред-назад от един край до другия на Вселената, но никога не можем да проникнем с тях в духовния свят. So, our destination is determined by our knowledge. Нашето местоназначение, мястото до което можем да достигнем, се предопределя от знанието, което имаме. So, our present scientific knowledge is quite restricted. Нашето научно знание, с което разполагаме в момента, е много, много ограничено. И древните мъдреси на Индия са разбирали много добре това. Те са класифицирали различните видове знания. И също така те са разбирали ясно ограниченията на това знание. So our most basic type of knowledge is called protection, which means direct knowledge that we receive from our senses. Нашето основно знание, с което разполагаме и оперираме, се нарича пратякша или знанието, което ние получаваме директно от нашите сетива. So hearing, seeing, touching, etc. Да чуваме, да виждаме, да докосваме и така нататък. So this is very, very common. Everybody uses it every day. Това е нещо съвсем обичайно и всеки го използва ежедневно. Animals also use it. Животните също го използват. Human beings have another type of knowledge, which is the animals don't have to a high degree. Човешките същества имат и достъп и до друг вид знание, до което животните нямат достъп. This is called anuman or inference. То се нарича анаман или осмисляне. Това е логическата 
Prozente. Um, based on the knowledge we get from our senses, then we can make some logical conclusions of knowledge without seeing things. Базирано на uh, данните, които получаваме информацията чрез сетивата си, ние можем да направим логически заключения за неща, които ние не възприемаме директно. For instance, if I see a mountain and I see some smoke on the mountain, then I can say there's a fire on the mountain. Например, ако аз виждам, наблюдавам планина и виждам, че на върха на планината се издига пушек, аз мога да направя заключението, о, там гори огън. Someone will say, well, that's not true because you don't see any fire. И някой може да каже, чакай малко, това изобщо не е вярно, защото там не се вижда никакъв огън. But then I can say, well, where there is smoke, there must be fire to cause the smoke. Therefore, even though I don't see the fire, if I see the smoke, there must be fire there. Но аз мога да кажа, чакай, чакай. А що ми има пушек, трябва да има огън, който го причиня. Затова аз виждам пушека и въпреки че не виждам огъня, знам че има огън, който причиня пушека. So this is just a simple example of material logic. Това е един прост пример за материална логика. So we have a whole branch mathematics is all logic basically. Имаме цял раздел, например, математиката е основана на логика. And physics based on material perception is also logic. И физиката, която се основава на материалните възприятия, също е логика. И се основава на логика. И по същия начин, на този принцип имаме най-различни науки, които са основани на същия принцип. However, with these two, that is sense perception and inference or logic, all we can do is get some material knowledge. Но с тези два инструмента, с материалното възприятие, и с uh, нашите логически разсъждения, uh, ние можем, uh, в крайна сметка, знанието, което може да получим е силно ограничено. И с това знание uh, ние не можем да надхвърлим, не можем да отидем, може да отидем до различни материални места, но не можем да отидем отвъд. However, the Vedic literature, they admit, okay, we have the sense knowledge, very nice, we got the, the, the logic process, that's get a lot of knowledge that way, but there's also another process of knowledge. И бедическите писания казват чудесно, имаме сетивното възприятие, имаме логическите си съждения, всичко това е много добре, но имаме и още друг вид знание. This is called Shabda. Нарича се Shabda. Which literally means word or sound. Което буквално означава слово или звук. But we can say it means knowledge that comes from a foolproof authority. И ние казваме всъщност знание, което идва от истински авторитетен достоверен източник. Okay, so we know that all scientific knowledge is not like that. Ние знаем сега вече, че не всичкото научно знание е такова. It's not foolproof. А не винаги той е напълно потвърдено и доказано. It's always subject to change. То е подвластно на промени. The science of 1800 is different from that of 1900. Science of 1900 is different from that of 2000. Науката на 18 век е различна от науката на 19 век. Науката на 19 век е различна от науката на 20 век, която се различава от тази 21 век и така натък. Why is it different? Because they found out something new and they have to accommodate that into their knowledge so they change something. Защо е се различава? Защото хората откриват нови неща и те трябва да 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 вместят, да добавят ново вид ново знание към това, което вече имат. However, if we have that perfect knowledge, then we can go to these other places. If we have the spiritual knowledge, we can get to a spiritual destination. И а, когато имаме съвършено знание, ние може да достигнем до нови дестинации. Когато имаме духовно знание, ние може да достигнем до духовни а, местоназначения. И ние можем да възприемем Бога, въпреки че не можем да го видим с материалните си очи. Окей, so what is this subda? What is this foolproof authoritative sound? И какво е, каква е тази шабда? Какво е, какъв е този звук, който е а, абсолютно, който предава абсолютно авторитетно знание? So, claim, oh, you know, и 
А, всеки би могъл да каже, аз разполагам с абсолютното знание, знам истината а, и така нататък. Всеки може да твърди подобни неща. However, we also have some traditions which will claim this. Но в същото време ние имаме различни традиции, които имат предявяват същите претенции. So in India we have the tradition that says that the Vedas are authoritative. Примерно в Индия имаме а, традиции, които казват, че ведите са авторитетно знание. И ако човек има вяра в ведите, той приема, че те, са, те ни предават достоверно абсолютно знание. Yeah. So, the <coughs> Ведическа, uh, um, ведите биват приемани в Индия, че те са вечни, че са абс- достоверен източник на, за, на знание и съдържат абсолютната истина. However, и нико, никой не ги е съставил. Никой не ги е, uh, вечни са, никой не ги е съставил и, съдър, и съдържат истинското uh, 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 достоверно знание. The sounds are eternal and never change. И звуците на ведите са вечни и не, никога не се променят. So, even if the world is destroyed, the universe is destroyed, the world is created again, same sounds appear. That is Veda. И а, света, ако се промени, когато света бива унищожен, при следващото сътворение на света, веда ще бъде същата. Това е звука на ведите. Okay, but unfortunately, Vedas are very big. <laughs> но а, всичко това хубаво, но ведите са много, много обемисти. Uh, We got four Vedas. Each Veda has four parts to it. Huh? Uh, so it's a little bit complex to try to study all of that. Uh, uh, we have other works also to simplify things like the Itihasas, the epics like Ramayana and Mahabharata. Имаме други творби, които упростяват малко нещата, такива като Итихасите. Епоси като Рама, Яна и Махабарат. So, Махабарат uh, is written by Veda Vyas, who also compiled the Vedas. Махабарат е написан също от Веда Vyas, който е съставил съставителят на Ведите. In there we have the Bhagavad Gita. И там имаме и Бхагавад Гита. Huh? So, therefore, the Bhagavad Gita is like a summary of all the Vedic literature. И за това Бхагавад Гита е нещо като обобщение на цялата ведическа, цялата ведическа литература. So if we can't read all the Vedas, at least if we read Bhagavad Gita, we'll get that knowledge that's summed up. И ако не може да изучаваме, да, да изучим, да прочетем всички Веди, тогава може да прочетем поне Bhagavad Gita и да получим а, а, пак цялото знание, есенцията на цялата Веда. Uh, Veda Vyas also wrote 18 Puranas. Веда Вяс също написал 18 Корани. Някои за хората в Тамагун, други за хората в Раджагун и някои за хората в Сатвагун. Но резултатът е твърде много литература, твърде много шабда. So finally, Veda Vyas, on the instructions of Narada Muni, uh, solved this problem. If Kranas Metka Veda Vyas, put Puzarakatana Narada Muni, решил този problem. He summarized everything: the Vedas, the Upanishads, the Brahma Sutras, the Puranas, and the Mahabharata in Shrimad Bhagavatam. Той обобщил ведите, упанишадите, махабара, махабара, пораните, брама сутра, всичко това го събрал и го обобщил в Бхагаватам. So this is the conclusion, the simplified conclusion of everything. И това е опростеното обобщение на всичко. And it is, Заключение на всичко. It is still summed up. It is perfect. И то все още е шапна и е съвършено. So at the beginning of Bhagavatam there it says that this Bhagavatam is the highest fruit on the desire tree of the Vedas. И в началото на Бхагаватам се казва, че този Бхагаватам е зрелият плод на от дървото на желанията на ведите. A desire tree um, can give you anything you desire. Дървото на желанията от него човек може да получи всичко, което си пожелае. So you go to the tree and you ask for something, it will give it. И отиваш при дървото, поискаш искаш си нещо и то ти го дава. Like the Chintamani stone. 
както примерно камъкът чинтамани. И човек може да има всевъзможни множество желания и ведите могат да осигурят всичко това. Но Бхагава там е най-вишето нещо и то може да даде най-вишия дар от всички. И какво е това? So most people will not be able to understand it even what that thing is. Повечето хора няма дори да са способни да да го разберат какво е това нещо. That is presented in the Bhagavatam and made easily available to everyone. То е представено в Бхагаватам и е направено лесно достъпно за всеки. Okay. So. Uh, Bhagavatam is a unique um sabda. И така Бхагаватам е уникална шарда. Uh, it is also very liberal. Likes to accept everything. Тя също така е много Бхагаватам е много либерален. Той приема абсолютно всичко. Usually if we have some high thing, high knowledge or whatever, we think this is the best and we think everything else is useless. Обикновено в обикновени случаи, ако ние разполагаме с някакво много висше знание, което мислим че то е най-доброто, ние смятаме че всичко останало е безполезно. And this is often the cause of Uh, dissension between different religions. И много често това е причината за сблъсък или търкане между различните религии. My religion is better than your religion. Моята религия е по-добра от твоята. So Bhagavatam takes a completely different approach. А Бхагаватам приема съвсем съвсем различен подход. It says God is one, but you can perceive him in many different ways and none of them are untrue. Бог, а, Бхагава там казва, Бог е един, но ти можеш да го сприемеш по много различни начини и нито един от тях не е а, недостоверен. So, uh, is a very nice и а, в Бхагава там се дава един много а, подходящ пример. Uh, by different practices, you can perceive God in different ways. Чрез различна практика човек може да възприеме Бога по различен начин. Just as you perceive one object differently with different senses. Точно както ние възприемаме един и същи обект с по различен начин чрез различните си сетива. So, if you perceive milk with the eye, what can you perceive? И ако ние изследваме млякото с очите си, какво всъщност може да научим за млякото? Something white. That's about it. Ами това че е бяло. И до тук. Uh, if you perceive it with the touch finger, then you can perceive it as liquid. Ако човек изследва млякото с докосване чрез пръста си, примерно, той може да установи, че е течно. If you perceive it with the tongue, then you say, ah, it is sweet and delicious. Ако човек изследва млякото с езика си, той може да заключи, охо, сладичко и вкусничко. If we perceive it with the ear, of course, uh, someone can say, it is milk. <laughs> А, а, а ако ние а, чуем за него с ушите си, ние може да кажем, о, това е мляко. Тук, тук. Да нас? Екзамент? Само от мляко. Само от мляко, и тогава можем да кажем, о, това е мляко. И някой може да ни каже, че това е мляко, и тогава ние да кажем, о, това е мляко. So, with different senses, we perceive milk. It's all true. И а, по всички начини, по които ние с всяко отделно сетиво възприемем млякото, всеки един от тази начини е истината. But at the same time, none of that knowledge in itself is complete. Но в същото време нито едно от тези знания, които ни дава всяко сетиво, не е пълно. So what our mind does, it takes all the sense knowledge, puts it together, and then we get a complete conception of milk. И това, което нашия ум прави, е, че взима информацията от всички тези сетива, събира ги заедно и тогава то създава концепцията за мляко. So, similarly, uh, we have different spiritual processes. По същия начин, ние имаме различни духовни процеси. So, if we do karma chanda, karma yoga, etc., we can go to higher planetary systems. We get this sattvic, which is maybe the highest material conception. <laughs> и ако следваме кар- karma kanda, и изпълняваме karma yoga, тогава ние можем да се издигнем до райските планети, и там да а, там има сатвичен божен живот. If we do Gana Yoga, study Upanishads, we can 
realize Brahman. А ако ние следваме гяна йога, което предписват упанишадите, тогава ние може да реализираме Браман. Ако следваме бхакти йога, ние може да възприемем, може да осъзнаем Бхагаван. So these are all aspects of the Lord, uh, but at the same time they're not equal. Това са различни аспекти на Бога, но те не са равнопоставени. Yeah. So we have a very general conception of God like Brahman. Ние имаме а, много обща представа за Бога, примерно, като тази наречена Браман. No for, no qualities, no activities, but something kind of spiritual. <laughs> няма форма, няма качество, няма дейности, но е нещо духовно. Okay. Uh, so, it's a little more particular form that's called Paramatma. <laughs> И Бхагаватам казва, че има а, нещо по-специфично, по по-специфично знание а, и то се нарича параматно. Yeah, so God has a form. И Бог има форма. He also does some activity. Той също извършва някакви дейности. But the activity is quite limited. Но тези дейности са доста ограничени. Uh, he creates the material world, he maintains the material world, he destroys the material world. Той създава материалния свят, той поддържа материалния свят и той унищожава материалния свят. And then we have Bhagavan. И тогава, освен тези методи, имаме и Бхагаван. Uh, yeah. So, uh, Bhagavan displays not just creation destruction, uh, unlimited qualities. И Бхагаван не uh, проявява единствено uh, сътворение, поддържане и устрожение. Той има безброй много качества. And he performs activities with his devotees. И той извършва дейности със своите отдадени предани. So all of these are perceptions of God and none of them are untrue. И тези са различни възприятия на Бога, нито едно от тях не е невярно. But through the process of bhakti, then we get a complete conception and realization of God. Но чрез процеса на бхакти ние може да получим пълната концепция, пълното разбиране за пълната реализация за Бога. Most religions come in this area here. Повечето uh, от религиите попадат е в тази област. God has no form, God has no qualities, God creates the world. That's as far as they go. Бог е всемогъщ, Той е всепрониквъщ, Той uh, няма дейности, uh, Той е създал всичко, създава света, ето тези неща. So that's, but we don't reject that, Bhagavan does not reject that. Uh, ние не отхвърляме това, Бхагава там не отхвърля това. But it's not the complete realization. Но не е пълната, а не, но не е пълното осъзнаване. Mm. So, uh, therefore, Bhagavatam has a unique contribution to knowledge. За това Бхагаватам има уникален принос към знанието. Actually, uh, all scriptures uh, contain three aspects of knowledge. Всъщност всички писания има съдържат три аспекта на знанието. Uh, foundational knowledge. Основно знание. Uh, knowledge of a process. Знание за процеса. And knowledge of a goal that we achieve by the process. И знание за целта, която ние постигаме чрез определен чрез процеса. So to do the process and get the result, we need the foundational knowledge. За да може да следваме процеса и да постигнем крайния резултат, ние трябва да имаме определено основно знание. Through that knowledge, we determine what the goal is. Чрез това знание ние можем да определим коя е, би трябвало да е крайната цел. И тогава ние а, получаваме и процес, чрез който можем, като го следваме, да постигнем тази цел. И това е знанието, което Шримат Багава там ни дава. Имаме. Знанието, имаме практиката, имаме своята цел. Unfortunately, because uh, scriptures are so many, <laughs> some of the scriptures concentrate on these different levels. И, uh, за съжаление, uh, тъй като имаме толкова много, много писания, uh, някои от тях се фокусират върху едно от тези различни нива. So we get karma scriptures, we get jnana scriptures, we get yoga scriptures, we get bhakti scriptures, and we have bhagavad. И имаме карма писания, гяна писания, йога писания, бхакти писания и тогава имаме и бхагава там. 
So we end up with different goals as a result. И като резултат от цялото това нещо, а, ние се оказваме, че разполагаме с различни крайни цели. И чрез процеса на карма йога ние можем да се издигнем до а, а, рая, до райските планети, до тези по-висши светове над нашия. Чрез гяна и чрез йога писанията ние можем да постигнем безличностния и персоналния браман. А чрез бакти писанията ние можем да достигнем до Вайконта. А чрез Бхагавата може да достигнем до Голока. Различни писания, различни процеси и различни достигнати цели. Of course, everybody by following these different processes trying to get happiness. Разбира се, всеки в преследването на различните различните процеси се опитва да достигне щастие, до щастие. So by following karma kanda karma yoga you get material enjoyment. И чрез следването на karma kanda и karma yoga човек достига до материално щастие. By following jnana you can get bliss of brahman. Чрез следването на гяна човек може да постигне блаженството на Браман. Yoga, а чрез следването на йога човек може да получи някаква параматма, осъзнаване някакво на параматма. Ако човек следва бхакти писанията, човек получава према. Ако човек следва бхагава, там човек получава мадурия према. Окей. So this is very clearly explained in the Bhagavatam. И това е всичко това е много ясно обяснено в Бхагаватам. Another feature of Bhagavatam of course as I explained the other day also is that not only does God have a form and qualities and activities, he can have many forms. Друго нещо което обясних обясних вчера е че не само Бог има форма, качества и дейности, ами той има и много различни форми. And not only many forms, many different forms. И не само много форми, той има много различни форми. So you have bird form, an animal form, snake form, and human form. И той има и форма на птица и на различни животни, на зми и така нататък. Man form, woman form. Мъжка форма, женска форма. Black form, white form. Черна, бяла, червена, зелена, жълта. So uh, we have many, many forms of God, and according to that different form, they display different amounts of qualities. И така ние имаме много много форми на Бога и зависимо всяка специфично проявява различни особени качества. So as we uh, go up this uh, <laughs> ladder, so to speak, more and more qualities manifest in different forms of God. И по тази стълбица нагоре, това са различни категории форми на Бога, в всяка стъпала нагоре, формите проявяват все повече и в по-голяма степен различните качества на Бога. Mm-hmm. И най-отгоре има, имаме пурна формите, които проявяват най-много качества. So there are three Purna forms described in the scripture in the Shema, Rama and Krishna. И в описанието са описани три Purna форми на Расимха, Рама и Кришна. So the whole purpose of Bhagavatam is to point out that this Krishna is that topmost form. И цялата целта на Шримат Bhagavatam, единствената му цел е да установи, да обясни, че Кришна е върховната сред формите на Бога. Because he's the most, uh, uh, he has the most qualities, he's also the most attractive. And therefore, most suitable for the people of Kali Yuga. Yeah. So, the Shemadev has some qualities. Uh, we see that uh, big demon. Ранкаси Пу. He fought with uh ние виждаме тук могъщия демон Хираян Кашипу, той се сражавал с Нарасим Хадев. Нарасим Хадев го 
убил. So what happened to Brandy Kasipu? А какво всъщност се случил с самия Хирая Кашипу? He got born as Ravana. Той бил преродан като Равана. And Rama fought with Ravana. И тогава той се сражава с Рама. And Rama killed him. Рама тогава го убил. Then what happened to him? И какво стана тогава с него? He became Shishupala. Той се преродил като Шишупал. Krishna killed him. What happened? Тогава Кришна го убил и какво стана тогава след това с него? He went to Vaikuntha. Тогава той вече отишъл на Вайкунта. So when Krishna killed him, he got a much greater, superior result. Когато бил убит от Кришна, той получил всъщност най-висшия резултат, нещо по-висше. So it's explained why that happened. И обяснено е защо това стана така. When Pranikasipu saw Nishimadev and looked at him. Okay, he's Vishnu. So what? И когато Хирай Кашипу той видял Нарасим Хадев, нали, видял го и каза, окей, това си е Вишно. И какво? I'll try to kill him. Ще се опитам пак да го убия. Then he got killed, he became Ravana. Ravana looked at Ravana and said, okay, I'll try to kill him because I know he already You know, killed my brother. He killed me in previous lifetime. I'm going to try to kill him again. И той се преродил като Равана и срещна Рама и каза: "О, той уби брат ми, уби и мене в предишния ми живот. Сега пак ще се опитам да го убия." Then he became Shishupala. И тога той се преродил като Shishupala. When he became Shishupala, then he began to concentrate intensely on Krishna. Когато се родил като Шишопал, той започнал да се концентрира, да се фокусира изключително съсредоточено върху Кришна. Of course, he had hatred, but at the same time, Krishna was so attractive, he could not help but think of him. А въпреки че бил изпълнен със омраза, Кришна бил толкова привлекателен, че той просто не може да спре да мисли за него. So he is always thinking of that form of Krishna. И той винаги мисли за тази форма на Кришна. And then he kept pronouncing the name Krishna. И той не прекъсто му бил му идва и произнася името на името на Кришна. Of course, when he was saying his name, he was cursing him. Разбира се, когато той произнася това име, това било в лош, той го казва с лошо, с лошо умисъл и го и го ругава и го проклинал. But he could not stop chanting that name. Но въпреки това не може да спре да говори за него и да да спре да повтаря това име. So because of the absorption in Krishna and his name, he got purified. И заради своето постоянно мисъл за Кришна и заради непрекъснато повтаряне на неговото име, той се пречистил. And the reason he was able to concentrate on was because Krishna is so attractive. А причината да той да бил в крайна сметка той да бил толкова обсебен от Кришна, било че Кришна бил толкова привлекателен. So when Krishna threw his sword and chakra and hit him, he got prema. И когато Кришна хвърли осударше на чакра и го умъртвил, всъщност в този момент той получил према. Because all of the Nardas had been dissipated because he concentrated on Krishna. Защото в този момент всичките му анарти били просто изпарени, защото той бил фокусиран върху Кришна. So that story is told to illustrate the fact that Krishna displays much more qualities than Rama or Nishimha. Тази история е добра иллюстрация на това как Кришна проявява повече качества от Нарасимха и от Рама. So yesterday we explained that the four unique qualities of Krishna were the Madhurya qualities, the sweet qualities. И вчера ни обяснихме как специфичните особените за Кришна четири качества те подчертават неговата сладост. Мадурия. Sweet form. Той има сладка форма. Sweet devotees. Има сладки придружители. Sweet pastimes. Има сладки забавления. And sweet music. Има сладка музика. Флейта. So uh, it's all sweetness. These are the unique qualities of Krishna. И всичко това е много много сладко. Това са специфични негови си качества на Кришна. But we should not think of Krishna as very sweet, but actually Rama's got more strength and bravery and things like that. А, но ние трябва да си мислим, добре, Кришна е сладичък, той е такъв любвеобилен, 
А, а па, обаче пък Рама е наистина най-могъщия. Кришна uh, uh, всъщност показва повече мощ и от uh, Рама и от Нарсимха. Още повече могъщество и още повече Мадурия тази uh, сладост. Mm-hmm. And even that sweetness is displayed in three levels in Dwarka, Mathura and Pranja. И дори тази сладост е проявлена на три нива, в Дварака, в Мathura и в Враджа, в Бриндаун. So it becomes sweeter and sweeter. И става все по-сладко и по-сладко. As we go up. Колкото повече се издигаме. And in Vrindavan itself, if we go through the different rasas, that also becomes sweeter and sweeter as we go from Shanta to Madhuri Rasa. И в самата Vrindavana, когато се става все по-сладко и по-сладко, когато се издигаме от Шанта в посока към Мадурия Раса. We talk about Prema, but actually there's many divisions of Prema. Ние говорим за Prema, но всъщност има много нива на Prema. So we have Prema, we have Sneha, and Man, and Pranaya, and Raga, Anuraga, and we have Mahabhava at the top. И ние имаме всички тези изборени нива на према от долу нагоре. So, Vatsalya goes up to Raga with Yasoda, and then the top ones, Anuraga and Madhurya, Mahabhava are for the gopis. И любовта на Yasoda, тя достига до нивото Raga. А пък последните две най-вишите Анурага и Махабава, те са за Мадурия или за Гопите. And even in Mahabhava, the topmost with Madhurya Rasa, Anurāga, Mahabhava, then there's also gradations. И дори в тези най-виши Анурага и Махабава, които са за Мадурия Раса, в тях също има нюанси и нива. And so we got all the Gopis there, then at the very top we got Chandravali, and the very, very top we have Radha. Ние имаме много, много, много Гопи, обаче на, над тях на върха имаме Чандравари и над абсолютно всички на върха е Рада. So this is intensity of prema, of sweet prema, an intensity of bliss. И това всъщност е а, сладката любовна према, ин, а, интензитета на блаженство. So all of this belongs to that spiritual world. Всичко това принадлежи на духовния свят. This is described in the Vedic literature, especially Srimad Bhagavatam. Всичко това е описано в ведическата литература и по-специфично в Srimad Bhagavatam. With material science, you cannot even theorize about Rasa or Krishna or the forms of the Gopis. It's not, never going to happen. С материалната наука, човек изобщо дори не може теоретично да достигне до концепцията за расите, за рада, за всички тези духовни съвършенства, това няма как да стане. The highest, most elevated science at the moment is to discuss black matter. В най-cutting edge съвременната наука, какво дискутират те? Тяхната концепция е някаква черна материя. So, to get to this level of bliss, which is the goal of the jiva, we have to follow the scripture. За да може да достигнем до тези невообразими нива на блаженство, единствения път е да следваме пътя на писанията. So Bhagavatam is there, but it's also become more accessible to us through Chaitanya Mahaprabhu. Ние разполагаме с Шримат Bhagavatam, да, но той става още по-достъпен чрез Chaitanya Mahaprabhu. So all of the procedures that we follow are based on the teachings of Chaitanya Mahaprabhu. Всички, а, всъщност, предписания, които ние следваме, са основани на наставлението на Читани Махапрабху. И затова в нашите храмове ние имаме Рада и Кришна, защото те са а, крайното блаженство и сътворението на Мадурия Раса. So there is the highest, as I said, the highest fruit on the desire tree of the Vedas. И както казах, а, на, на, на дървото, на желанията на ведическата литература расте един най-съвършен, висок, най-възвишен плод. И разбира се, 
А, прекрасно е човек да приеме шабда, която, ще, която е несравнимо по-възвишена от материалното знание. Но в, в рамките на нея най-висшия плод е плода на Ширим от Багвата. И това е, бил, ни, това е разкрито, така че ние да можем да го оценим и да го разберем от Шири Чайтани Махапрабху. So Chaitanya Mahaprabhu, of course, has a very special method also. Разбира се, Шири Чайтани Махапрабху има много специфичен, уникален метод. And if we look carefully in the Bhagavatam, it's also there. И ако погледнем внимателно вътре в Бхагаватам, ние го откриваме и там. Ultimately, the way you get to that Goloka is through Nam Sankirtan. В крайна сметка, начина да се достигне до тази най-висша Голока е процеса на Хари Нам Sankirtan. So you cannot get there by spaceship or rocket. <laughs> до там човек не може да се добере с ракета или космически кораб. But you can get there by Hari Nam. Но човек може да достигне до там чрез Хари Нам. So it's a very easy method, but also something that you cannot approach by science. А, това е много лесен метод, но е а, нещо, което човек не може да постигне с помощта на науката. И вместо да си а, набелязваме като крайна цел различни екзотични дестинации, ние трябва да се насочим към най- най-вишата. Uh, но до там не може да стигнем просто с самолет или с uh, някаква ракета или с космически кораб. But you can get there free because is free. <laughs> а, до там всъщност, за да стигне до там човек а, е безплатно, защото Харинам е безплатен. So we should take advantage of Chaitanya Mahaprabhu's teachings to get the highest goal possible. И затова трябва да се възползваме от ученията на Бог Чайтания, за да достигнем до най- Възможно висшата цел. He felt sweetness. Да не си си дремнал сладко само. Въпроси и прозрения и други. Рикът ще му хареш един твърди лекция. Когато слушам лекцията на Хареш, ми възниква голямо количество технически въпроси. Listening to your lecture, Махарадж, in my mind arise multiple technical questions. One of them is uh, one of them. Uh, one of them is uh, yeah. So <laughs> well, I make a demo. Why, if uh, if Krishna have so much more than Rama and Nisimha, why they are in this category of full? Oh. Yeah. Why they are full if they got less than Krishna? Uh, be, uh, Yesterday. Came the same question, practically. Uh, защо след като uh, Нарасимха и Рама са в същата uh, турна категория с Кришна, uh, защо Кришна има все пак повече качества? Правилно ли? Или? По-скоро. По-скоро. Да, по-скоро. Не, да, да. Защо Кришна има толкова повече от Рама и Нарасимха, защо са слагани в тази категория на Кришна, в смисъл и на изначалната категория, която ги притежава всички? So, anyway, these are uh, categories to help us understand about the superiority of Krishna. Тези категории са направени за да ни помогнат да разберем върховната позиция на Кришна. It's um, maybe um, say, somewhat relative. До някаква степен ние може да ги възприемем като относителни. But to show that, of course, they're all one supreme Lord of them. Но разбира се, това, което те показват е, че в крайна сметка има един върховен Бог. В крайна сметка той е един. But one Lord in these forms Но 
Въпреки, че Бог е един, той проявява различни форми, във всяка от тези форми проявява различно количество качества. But we can draw the line between Vaibhava and Prabhava and uh, Paravasta and all these things. We could, you know, adjust the lines a little bit, but the idea is we understand that some are showing less, some are showing more qualities. И в зависимост от това колко качества проявяват, ние може да сложим разделителни линии, по този начин да обусловим категории за различните, да разделим формите на групи. И пурна формите се различават от параваста формите, защото те показват, проявяват нещо повече, различни качества. Yeah, но, но пак отново и в сред групата на пурна формите пак има градация. Mm, just like in karate, maybe there are these martial arts, they have different belts, the, <laughs> the green belt, and the orange belt, and this belt, and then the black belt, <laughs> and then even in the black belt they'll have divisions. <laughs> И точно както приемно в карате има някакво разделение, има а, там различни клани, зелени, сини, кафяви, има черния клан, но дори приемно в черния клан, в него също има разделение на данове и така нататък, има подкатегории. <laughs> But then the top most category may have, you know, three or four people there, five people maybe. И примерно върховната позиция, най-висшата, най-висшото ниво, примерно там нямаме, там имаме само няколко хора, може би няколко само. Но има един, който е абсолютният шампион, който е непобедимия номер едно. Where in this Avesha and all these categories, where is uh, like Allah and uh, Yehovah, where are they? Oh. Друг въпрос е, сред всичките тези Авеша и други категории и форми, къде попадат Аллах и Ехова и от другите религии тези? So the Vedic scriptures don't uh, deal with these or discuss these forms. Ведическите писания uh, не се занимават, те не обръщат специално внимание на тези uh, форми. Първият случай на споменаването на тези форми в нашата традиция е от Бхактивино Такур. So he discusses them, but he puts them in another category as having, let's say, incomplete knowledge in their religions. И той дискутира тези форми и той ги категоризира в той слава в категорията на формите почитани от религиите, които не разполагат с пълно знание. But uh, philosophically speaking as far as the religions are concerned, we can put them you know, in this beginning category between formless and a little bit of paramatma features. И а, а, от, ако използваме тази, а, тези категории, които ние, през които ние преминахме, а, ние може да ги поставим в началната категория на тези безформените, а, ни, къде, безформените форми и малко по а, тези а, формите на параматма, които са следващото ниво. And persons like Christ or Allah, not Allah, I guess Muhammad and others, and they're, they're just uh, like sages who deliver that knowledge to the people. И хората като примерно Исус, Аллах, Мухамед, те са всъщност, те попадат в категорията на всички тези велики мъдреци, които дават това знание на човечеството. Can we say that Jesus is Shakti Aveshanata? Well, um, yeah. Може ли да кажем, че Исус е Шакти Авешаватар? In Bhagavad Bhagavatamrita, the Rupa Goswami limits the Shakti Avashavatars to certain forms which are permanent. We don't increase or decrease those numbers and they have eternal bodies. В Лаго Бхагаватамрита Рупа Госвами всъщност изборява точно кои са Шакти Авешаватарите и те са точно определени и не представляват категория, към която може да добавяме. Исус не е списъка. Also mentioned in Chaitanya Charitamrita. Uh, това е споменато и в Chaitanya Charitamrita. So we have what? Pritul and Parsaram and uh, who else we have? Narada Muni and uh, Buddha. Buddha and you know, Kalki and uh, Shesha. 
who holds up the earth, which are considered to be Shaktavish avatars. Jivas with special powers eternally. Is Durani Tessa Shaktivesh Avatarite. Tessa Jivi, no Tessa Durani says Vesno says Upraleni Sili. And they have eternal bodies. Махараш мене тази сега ги вкъртат права и с шахти върши на тази, но ти си с компютни мод. Well, people say, but... Хората казват много неща, да, хората казват за права, аз също... Thank you. Thank you, Махараш, for the lecture. I have a question regarding the better way that the lecture goes. It's regarding... So we heard that um, have a highest destination of the jiva, of the living entity. What happens to the living entities who don't care about getting there? Какво става с... Ние чухме за живите, за това, които се стремят да постигнат най-вищата цел. Какво става с тези, които не се стремят да постигнат най-вищата цел? Yeah. Uh, so, uh, if, if, if you don't want to go in the spiritual world, you want to stay in the material world, that's also allowed. You can stay here eternally. <laughs> and there's even arrangement you can stay comfortably. <laughs> so this is the process of karma yoga. By doing karma yoga continually, then you can always get a nice, comfortable life. Постоянно практикува карма йога, тогава това може да му осигури непрекъснато комфортен живот. On Earth or higher planets? На тази планета или на повече планети? On higher planets you can live for thousands and maybe millions of years. А на повечето планети там можеш да живееш в продължение на хиляди, милиони години. And though you have a material body, it's not subject to all the problems that we have. И въпреки, че и там има материално тяло, то не е подвластно на всички тези проблеми, с които ние се сблъскваме. Но ако не искаш да следваш тази система, свободен си да не я следваш. Но тогава ще трябва да изпитваш повече страдани и може да ти се наложи да приемеш тяло на животни и... But even if we don't want to go to the spiritual world, the Supreme Lord always offers a chance to do so. No, дори ако ние нямаме намерението да отидем в духовния свят, върховният Бог винаги ни отваря възможности да попаднем там. So he comes in every yoga of every day in Brahma. Той идва в всяка yoga през всеки ден на Брама. And he has the uh, manus and their descendants to spread the teachings of Dharma. И той има мановците и техните потомци за да разпространяват Дарма. And he has great sages to spread Jnana, Yoga, Bhakti, Karma Yoga, etc. И имаме велики мъдреци, които да разпространяват Jnana, Yoga, Karma, Bhakti и така нататък. And he keeps revealing scriptures so that people can get guidance. И той продължава да снабдява хората да им дава писанията като с наставления. So opportunities are always given to people who have the right. Така че винаги възможностите са отворени пред хората, които ги търсят. It's very difficult for me to comprehend the concept that these uh, demons, Asuras, who hate Krishna, they suddenly they reach the spiritual world. So does it mean that we also should Hate Krishna. She is saying this is very difficult. This whole thing is very difficult for me to understand. Okay. So Krishna is very exceptional. 
Кришна е много специален, той е много различен, уникален. So only when Krishna kills a demon then they get this opportunity. единствено когато Кришна убие някой демон, те получават тази уникална възможност. So if you kill killed by Ramchandra or other persons or uh, 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 etc., no, you don't get the spiritual mm-hmm. И ако а, тези демони биват убити от други форми на Бог, като примерно Рама Чандра или Нарасим Хадев, а ним се отваря такъв златен шанс. Но също така ти не можеш просто да настояваш и да изискваш да бъдеш убит от Кришна. Кришна се появява само един единствен път в деня на Брама. И изобщо може да не ти се отвори шанс да бъдеш убит от него. Uh, so even if you were a demon and you get killed by Krishna, what you attain in the spiritual world is much less than what a devotee gets. No, дори ако си демон и бъдеш убит от Кришна и стигнеш до духовния свят, позицията в духовния свят, която получаваш, е много, много, много по-ниша от позицията, която преданите на Кришна постигат, когато те отидат в духовния свят. So for instance, Putana gets killed by Krishna and she becomes like a nurse in the spiritual world. И например, Путана, която е убита от Кришна, тя отива в духовния свят и там получава форма на дойка на Кришна. But the devotees get a much closer relationship if they're going to be like a mother of Krishna, etc. It's a much closer relationship. Но преданите получават много, много по-интимна връзка взаимоотношение с Кришна в духовния свят, ако те го обожават и са предани. So those examples of Krishna killing demons and going to spirits are always there to show the special mercy and attractive nature of Krishna. И примера с това как демоните, които бият убити от Кришна, отидат в духовния свят, се дава за да иллюстрира колко Кришна е специален и могъщ и колко той е привлекателен. Но това изобщо не означава, че те получават същия резултат като преданите. I heard sometimes that when these Puranas were mentioned, the Visha Purana, sometimes they take it as you know, not uh, authentic or some kind of interpolation. Uh uh Yeah. So Bhavisha Purana had mentions <laughs> I think Christ, Muhammad, and Chaitanya Mahaprabhu even. Uh, but we don't know if those texts are, you know, recent or whatever when they're interpolated. No, ние не знаем дали тези текстове са са по-съвременни, по-нови или дали пък са били променени. Yeah. So, uh, and our acharyas never quote those. И нашите чари никога не цитират специално тези текстове в Бавиша Пурана, например. Те цитират Пураните, но не и тези текстове. Може би по-късно е била променена. But how do we know that the other Puranas are no, not changed? Yeah. So his question is, uh, are other Puranas changed? How do we know if other Puranas are changed? So this is always a difficult question. <laughs> and we have like the Acharyas, they will take several editions and try to figure out which is the best edition, most authentic edition. Uh, а чарите винаги uh, they're trying to get the best they, they are trying. Yeah, they try. The uh, Acharyas will say this. Uh, is, uh, uh, Acharyas, uh, винаги казват, че добре човек да се опитва да получи uh, да, да, се, да получи най-доброто издание и най най-доброто издание. The best edition to get. Yeah. yeah. And in modern world the what the uh, Indi- Indologists <laughs> they try to find the oldest text, you know. The one which 
So take all the text, compare them, and see where the changes are coming in, etc. And find, try to find the original text. И примерно в съвременната наука стандарта също е къв. Винаги учени се стремят да намерят най-стария неподправен текст, защото по-новите текстове може да бъдат видоизменени с добавки и така нататък. Generally, we just make it easy, we'll just accept whatever the Aruba Goswami and Jiva Goswami, they accept, those texts will accept. И ние сме доста улеснени, защото всъщност ние приемаме тези неща, които а, ние приемаме тези писания, които а, Рупа го сами, Джива го сами, които те приемат, които те са а, казали, че са окей, okay, ние приемаме тях. Окей. Okay. 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 <laughs> Чували сме, че в лекции, че когато ние падаме духовно, сега в Кришна Крипата ни предупреждава. Има ли някаква истина в това? We've heard that when we arrived from the spiritual world, uh, there were three warnings uh, by Krishna. Is there some uh, uh, truth in this? They, uh, Okay, кажи кои са тези трите предупреждения, макар че в момента не може да го да разбере въпроса. Не ги знам, че затова само съм го забрал за три. А, he don't know these three warnings, but uh, usually they say... I haven't heard about it either. <laughs> I think this is... He means Maharaj that like when we are falling down... Oh, Krishna gets three times one. Yeah, let's say first he become Brahma, then like a great demigod, then... Oh. Oh, oh, I thought it was Christian says, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it. <laughs> But anyway, I haven't really heard that directly from him. Yeah. <laughs> don't know. I have another question. Uh, Indologists and uh, many scientists and people from other traditions there uh, who study the Vedas, Uh, but not uh, in, the, uh, in the right way, but they're studying and they're saying, oh, this Krishna, this is something very new. Mm. Actually, it was never mentioned that Krishna is the absolute truth or something like this in the Vedas. It's something new. Mm. Well, they, they, Indians, they just made it a few hundred years ago to да се противопоставят на християните. The Indians just opposed the Christians, they made this whole... Uh, notion to oh, just oh, oppose oh. the Christians with their oh, religion. Oh. Well, actually, you can argue the opposite way as well. Но човек всъщност може да спори точно като обърне нещата на обратно. If you look at the Christian stories, you can trace their things back to the Egyptians. Всъщност, ако разгледаш всички християнски истории, може много лесно да видиш, че всъщност те идват от египетски по-ранни текстове. And even, of course, Krishna, you can trace back further because you can go to Dvorka and they have an archaeological site there under the water, which goes back more than 5,000 years, much before the even Bible was written. Yeah. Which is older than Egypt even. И те са по-стари от египтяните. Yeah, this is modern archaeological thing. They just, they kind of can't figure out. It's too old. It won't fit into the time scale because it's older than the other things. You know? It's older than 5,000 years old. It's older than the Rig Veda. It's something, you know, the pottery is very old. И говорим за археологически останки, които объркват археолозите, защото те са просто не се връзват с тяхната хронологична линия, защото са по-стари от 5000 години и са по-стари от Ригведа и от другите стари цивилизации, просто не мога да го това да го променя. We have to be very careful of modern like uh, Indiology etc and their theories etc because even that is influenced by you know current thoughts or Christian thoughts like with uh, Max Muller and everything. They, they they really made a lot of assertions <laughs> about you know the civilization coming into India and this and that whatever but it was all false actually but that continued until probably 20 years ago all those false assumptions mm -hmm. that were put into the 
whole so-called you know scholarship by some enthusiastic Christians. <laughs> Тя много се внимава с а, информацията, която получаваме от, от индологията, защото а, там играят а, много, а, там оказват влияние много странични фактори, както примерно, да кажем, примерно а, а, на Макс Мюллер неговите концепции, които са били толкова широко разпространени и влиятелни до съвсем скоро, до преди 20-те години и така нататък. И всъщност всичко това е, разбира се, а, а, аранжимент на а, различни християнски персонажи, които целят да си основат тяхната доктрина. Много благодаря за милостта и за знанието, което давате. Какво означава да прилагаме духовни усилия, когато нямаме желание да служиме на Кришна, но все пак разбираме, че това е единствената цел. Uh, thank you so much for your uh, mercy and knowledge. And what does it mean to, uh, to make spiritual endeavors when we do not really have uh, genuine natural desire, spontaneous desire for for, for this. Well, we have to start somewhere. Mm -hmm. So if we have a little faith, that is, we accept some basic things that Krishna says in Bhagavad Gita. Ако имаме поне малко вяра, което на практика означава да приемаме някои от нещата, които Кришна казва в Bhagavad Gita, then we can begin to practice something тогава ние може да започнем да следваме нещо. And Krishna never expects anyone to be perfect in the beginning. И никога Кришна никога в нито един момент той не очаква някой от самото начало да бъде съвършен. But if you follow the correct process, gradually you develop more attraction for Krishna and you understand things more and you become disinterested in other things. Но ако човек следва правилния процес, човек постепенно ще развива все повече привличане към Кришна. И ще става все по незаинтересован от разни други незначителни неща. So it's a process of gradual improvement, not immediate perfection. И това е един процес на постепенно усъвършенстване, а не процес на внезапно чудотворно преобразяване. And the, the benefit is that wherever you stop by the end of your life, you don't lose anything. You, you continue in that next life, I'm next life, I'm next life, I'm. И уникално предимство е, че а, докъдето успее човек да достигне в този процес на издигане, а, в следващия си живот той оттам ще продължи и, в след... и, пос... и, и, и докъдето пак стигне, пак оттам ще продължи и винаги само нагоре не се... никога не пада надолу. Айбо! 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 Айбо!